能做得到。周经理啊，这次你帮我们公司开户，争取了这么好的福利，这次啊，就我来请你吧。哎，那怎么能行呢？这是我的荣幸，这顿饭我请，代表我们银行感谢你们的信任。稍等我一下啊。哎，你好，内桌买单。好的，请稍等。一共五百九十二元。嗯，好。麻烦帮我开一张发票。好的，请稍等。女士，您的发票。啊，好的。啊，谢谢，不客气。李律师这会儿在家吗？我有点事儿，联系不到他。喂，怎么了？我今天晚点回家，不用等我吃饭了。喂，按错了，那我挂了。你说给。哎，我告诉你一件事情，我决定辞职了。走了，再见啊！楠楠，昨天你找李秋萍了吗？后后来我自己解决了，就没去找他。啊，你们俩昨天在一起吗？我去接小夫了，去银行吗？我顺路送你。名都报好了吗？嗯，总算踏实了。我听李修平说你搬出去住了，那现在又要租房子，又要辅导班的开销，这花销够大的，行吗？跟同小区的邻居合租了。之前一直有人上门找事情，我也怕不安全。是的，确实不太安全。但是合租的话，会不会不太方便啊？啊，那个，是有人还挺好的。小杨也挺喜欢他的，啊，那就好。李秋萍对这个案子很上心的，他在这个领域很专业。嗯。哎，我想,我想跟你，<笑>你先说，好吧。我想说啊，你什么时候有空教我做几个甜点？你又得上班，又得照顾孩子，哪来的时间学做甜点啊？你是超人吗？嗯，可惜啊，我不是啊，我辞职了。哎，你不工作了？嗯，我想了想，两个人里面总有一个人要牺牲一下。这也不是唯一的选择吧？没必要走到这一步、啊。我现在回家陪孩子做饭，哥哥弟弟很高兴。李秀萍回家吃饭的次数也多了，或许一个家本来就应该这样。
你要跟我说什么？啊，没事儿。啊，昨天晚上我看了几个视频，里面有几个甜品呢，特别适合初学者学。回头我发给你啊。好啊。喂。你今天在家？我现在去绿色收拾东西。啊，然后呢？然后回家呀。这么说，今天晚上是不是能吃到你亲手做的菜了？好啊，你想吃什么点菜吧？周总，你放心，就算我离开律师事务所，那我们这个律师事务所还在呀，是不是？你的事情我不会马虎的。你一直帮我做信托，我只信任你啊。哎呀，你去年的诉讼是李修平帮你打的，你这么说他可是要伤心了啊。好吧，尊重你的选择。好的，那就这样。嗯，再见啊，周总。哎，还有多少电话打？哦，主要是几个预约客户。还有您手上的三个离婚案，苏律师，嗯，李律师那边约了这个时间交接，让您去下会议室。哎，太多事情，赶紧吧。啊，我先说啊，这可不是我的主意啊，我最多只能算从犯。真是，哎呦，没想到啊，这实在是，谢谢大家，谢谢谢谢。苏律师，说几句吧。说几句。说几句。好吧，那说几句，实不相瞒，在今天之前，我所想到的都是关于我自己。我想，我突然没事干了，会不会没招没落？但是现在今天此时，你们站在我面前，我突然发现有一件事情我完全忘了，就是，我觉得我离开这里，我会舍不得你们。在我苏青眼里。你们是最优秀的团队，我以与你们共事为荣。可是苏律，你真的决定了吗？太可惜了。是，我也觉得很可惜。但是事情没有十全十美的。单身的时候想结婚，结了婚又觉得单身好。没有孩子的时候，嫌弃自己少了一份人生的经历；但是有了孩子，又觉得被捆绑住了。任何一件事情得到的背后，总有一份失去。与其纠结，不如珍惜当下。苏律为我们律所做出了巨大的贡献，为我的家庭更做出了巨大的贡献，我非常感谢，无以为报。只能好好的努力，再努力的工作，争取一个顶俩啊！<笑>听好了啊，说话算数啊！啊，做得到，做得到。好，那么小沙，你就跟着李律吧，这样的话你就多一个人。我一个人配两助理，这不好吧？小沙还不是很成熟，所以你需要带带他。好，就听你的。谢谢苏律师。好了好了，吃蛋糕吧。来吧，来，今天特别允许你们上班时间喝酒啊。来，来来来来来，好。吴主管，我前段时间听说您体检出来血脂有点高，这是我托人特地从云南带的百年普洱茶，对血脂高特别有帮助。不是，谁说我血脂高了？我现在还天天吃素呢，这是造谣。哎有心了，主要是我也不爱喝茶，你拿回去啊。嘿，那您爱喝什么呀？我给您买点。行了行了，小志，你来找我是不是想要那大客户啊？吴主管，您真是慧眼。是，我就是觉得那种客户吧，业务肯定复杂，我这不一直想找个机会好好学习学习吗？吓死我
。这回啊，这客户是朱管来的。呃，不是朱管。只要是论业绩的话，我这连着两个月业绩成绩都在钟楠楠之上。要是论工作投入度，他肯定把孩子排第一位啊。他没什么时间跟精力的。我有的是时间跟精力，我可以替客户鞍前马后的，我伺候客户呀。你不用跟我说这么多，周楠楠是客户指定的，懂了吗？他们认识。不对呀、啊，他们要是认识，肯定私下就联系了。他们还通过您呢。这些我也不知道为什么，但客户指定要周楠楠，我得听客户的，明白了没有？周楠楠他不行，您说他这上班有什么？小陈，你是不是对这个周楠楠有什么意见呀、啊？啊，你进银行，人家手把手教的，你为什么老是刁难他呢？没有，你这这这正常业务竞争。我说小陈，你对这个正常是不是有什么误解呀？啊，行里很多客户经理向我投诉，说你用非常手段抢客户，还有很多客户呢对你的工作方式也很不满意，你知不知道？啊，行里对内部的恶意经营是有处罚的，你等通知吧。不是什么什么惩罚？调岗离职都有可能，关键看严重程度。茶叶拿过去。不是主管，主管，我我知道错了，我之前都不对，我求求你，你别往上报好吗？少少放开。主管，你这不是一回两回了，我要纵容你，那人家会检举我的。主管，我真的求求您，您再给我最后一次机会，您别往上报，您让我做什么都行，真。陈，你还年轻，知错就改，还有机会，好吧？就这样吧。回来，东西拿走。小陈看上去有点古怪啊。他的事情我已经查知上报了，处理结果过两天出来。好，这是资料。好。卢川弟弟是吧？你在这儿干什么呢？我等卢川，老妈那么惦记他。这次老妈生日，我一定要带她回去见她。你哥这么倔的人，肯定不会跟你回去的。你又打不过他，你把这坐穿了也没用啊。不用你管那么多，我还懒得管呢。人在情绪低落的时候，就应该吃点甜的。这样心情就能变好。哎呀，我感觉今天这个蛋糕卖相不太行，哼，但是味道还是应该不错的。你小心烫啊！嗯、怎么样，姐姐手艺不错吧？你们说阿姨吧，你叫卢川哥，你叫我阿姨，我们俩不差这辈分吗？不是吗，阿姨，哥，哥，他就喜欢这类型的。怎么说？你哥之前的女朋友都是我这种类型的？不知道。小屁孩，你还知道喜欢什么类型？我们是兄弟嘛，心有灵犀。嘿
还心有灵犀的，你俩一见面就吵架。我迟早让他跟妈认错，到时候啊，换我给他脸色看。虽然我不知道你们家发生了什么，但是我觉得你还是很喜欢你哥哥的。我才不喜欢他，他也不喜欢我。谁说的？你哥这个人就是嘴硬，他其实很关心你的。得了吧，大街上随便抓个人都比他关心我。真的？你知道他每天晚上睡觉的时候都要枕着你那块手表听，还说要还给你呢。手表？就你那块很旧的电子表。那块表都那么旧了，可是他特别珍惜。你哥这个人是什么好话都藏在心里不说。如果你们俩想缓和的话，我觉得你得找他好好沟通一下。还吃吗？嗯，不吃了。嗯好了，赶紧换鞋。妈妈，我们回来啦！妈，你们回来啦！好香啊！快进来。好香呀！快去洗手吧。你做什么东西了？为了感谢你今天帮我带小羊，我特别去超市买了很多的菜，咱们晚上加个餐。辛苦了。那个小凯在门口一个人孤零零的，我也让他进来一块吃了。最小了吗？赶紧回家写作业。怎么在你这儿啊？哦，这是我给他的。摘下来，这不是你的东西。不是我的是谁的？再说一遍，摘下来。我不摘。哎，冷静一下，别这样！哎呀，陆川，哎，什么破表？凭什么你把一块表看比我和我妈还要重要？这不就是你给他的吗？我知道你很宝贝这块表，我以为这是不用再说了。妈妈，没事没事，去洗手。
这个送给你了。真的吗？当然是真的。我给你戴上。谢谢哥哥怎么还不出来呀？数学都要迟到了。小杨，你先吃吧，听话。吴、嗯、川，吴老师，我知道昨天把他带回来是我的不对，我给你道歉。灰的，灰的吧，开瓶低调点。嗯。来来来，我来帮你。嗯。嗯怎么了？怪怪的。哼，什么怪怪？很久没享受过这种服务，也很久没看到这样的你，是吗？嗯，那以后请你多多习惯啊。可以哦。行了，挺帅的。嗯<笑>哎，那边的柜子怎么空落落？你那些奖状证书呢？都撤了，现在全部都是你的了。呜呼！嗯。喂。嗯。嗯，我知道了。怎么了？小事，我先回律所。嗯。哎，晚上记得回来吃饭啊！等你啊。董老少，妈妈再见。来，不好意思啊，我们又迟到了。吴老师早。早上好，小杨。昨天的事我跟你道歉，是我自作主张了。以后尽量别迟到。走了，小杨。好，知道了。跟妈妈再见。妈妈再见，再见。老师，嗯，妈妈六点钟就起来了，做了云朵吐司等你吃
。怎么样，还能修好吗？表面嘛还能修，可是里边的机器坏了，像这种老款零件，恐怕都配不到了。要不你买块新的？哦，不用了，谢谢你啊。王阿姨、啊，哎，苏律师，呃，糖醋排骨、虾仁炒鸡蛋这些食材，我们家都有吧？哎，都有的。好的，那你去准备一下，一会儿我要做这两个菜。哎，好的。哎，小沙，苏律师，你就问朱总的新协议在您那吗？哦，你跟他说一声，我一会儿给他发过去。哎，等一下，你们顺利吗？这个朱总不是很好对付，如果有什么问题，你随时给我打电话啊！我现在很空的。朱总和李律师沟通的特别好，你就放心吧，在家好好休息。哦，这样。啊，好的，再见。样吗？您的那个首付尾款都已经过期了，我这边可是一直在帮你拖着呢。我来也是想跟你商量一下这个，消费贷款没办下来，我之前也给你了一百万，这剩下的四十万能不能放到房贷里去啊？哎呀，你这个就有点为难我了。首付三成这是规定，我改不了的呀。还几天就几天，小林你帮帮我。这毕竟我都已经付了一百万定金了，所以得赶紧过户啊！一旦过户了，就是什么问题都解决了，就算是打官司也打不到您头上呀。我知道，可是这贷款没下来，我有什么办法呀？你说人家中介都是帮忙找银行，你就只知道催催催。哎呀，姐，对不住对不住，我这不是替你着急呢吗？哎，您看，要不然这样啊，现在呢有一些理财的 A P P。其实是可以贷款的，要不然您先借点过桥款，先把首付结清了，剩下的钱你再慢慢的还嘛。A P P 贷款，这靠谱吗？现在不是互联网金融吗？其实就是消费贷款，关键是审批快，没有抵押，正常情况下应急是非常正常的。你看，要不然这样，我呢先替你找一个靠谱的，利率低的，回头我发给你，你有任何需要随时给我打电话。记得我吗？啊，记得。啊，真是不好意思，家里只有红茶了，喝得惯吗？喝得惯，谢谢啊。啊，我是找小凯要的地址，贸然上门，你不要介意啊。啊，没有。刘川，最近还好吧？我很久都没有见到他了。我听小凯说你是他女朋友，呃，不是这个样子的。我其实之前是住在他隔壁的，现在我们就变成了合租的室友了，就是那种很很好的朋友。啊，哎，那周小姐找我是有什么事儿吗？啊卢川一直都特别珍惜这块表，昨天发生点意外
，我找了很多的地方都修不好。阿姨，我一直觉得卢川心里有个结，可能跟这块表有关系，所以才来找您的。这是卢川和小凯。这是我另外一个儿子，叫卢西，我二婚之后才有的小凯。原来是这个样子啊！当年要不是我，太疏忽了，西西不会一个人跑出去，更不会出车祸。那个时候他才只有五岁。是卢川就不跟我说话了。他恨我离婚，恨我不负责任，恨我没有照看好弟弟。这一切我都能理解，他没有错。周小姐，我不敢奢求小川原谅我。阿姨，我也是一个单亲妈妈，我儿子今年也正好五岁。我不敢想象，如果我失去他，我会怎么办？你真的太不容易了。谢谢你，周小姐。这些话，我很久没有听到了。我能请你帮个忙吗哈喽， Hello, 宝宝们，下午好！欢迎大家进入我的直播间。我们家呀是做高级定制的女装，还有包包。哦，你是想看咖啡色的百褶裙？是这件吗？来，我拿起来给你看一下。这件裙子呀，特别好看，质感也特别好，而且特别显腰身。如果你要是喜欢，我就去帮你试穿一下。稍微等一下啊！大家好，我是女主播，给大家看看这款包包，肯定是真的，特别适合你们哦。你们看，嗯，我觉得娃娃还缺一顶帽子。我再来给他戴一顶帽子，你们看我戴上洋不洋气呀？哎，干嘛呢你？对不起，网络不太好，我重启一下。月月，你以后长大是要当代购吗？月月，妈妈吃这么多的苦，那么累，为了谁啊？你有点志气好不好？妈妈，我知道错
状态怎么样？妈妈，什么状态呀？就是跟平常上课有什么不一样的吗？嗯，不一样啊。我才今天没有跟我击掌。怎么了，雪莹？是妈妈不好，妈妈给你道歉。你拿走了我最爱的灰太狼，不原谅。我看到那个灰太狼上面破了一个口子，就想着给你去补一下。妈妈不是故意的。我不要你补，我就要它破破，这样才是我的灰太狼。小杨，你这样也太不懂事了，妈妈要伤心了。妈妈，你真的那么难过吗？真的呀，妈妈这几天吃不好也睡不好，连上班的时候都没有精神的，妈妈难过死了。妈妈，对不起，小杨不该发脾气的，我原谅你了。小杨，来。这不就是你最喜欢的灰太狼吗？他已经躺在这儿两三天了，而且他现在没有破呀，你这是不诚实的表现，知道吗？你让灰太狼躺这儿两三天，也不理他，你这么对待灰太狼，就是对他极度的不尊重，而且你没有权利干涉他的选择。那我跟他说对不起。我不会真和你计较的。但是有些事情，不是原谅不原谅这么简单。可是有些事情，也没那么复杂，大家坐下来说开了也就好了，都是朋友嘛。你让我想想怎么了，妈妈？谁让你让我骗卢老师的？现在卢老师不开心了，我也不开心了。哎呀，都是妈妈的不好，是妈妈出了个馊主意。这卢老师不是这个意思，啊，他不是在说你，他在说妈妈。我怎么给你解释呢？不理你了，又得罪一个。专门给你做的，好吃吗？好吃。不是妈妈的气啦。只要妈妈给我做好吃的，我就不生气了。小馋猫，快吃吧。月月妈妈。刘老师，三级考试现在可以开始报名了。考试内容呢，就是流畅练习曲的前半部分。可他才开始练初级练习曲，这考试能过吗？现在学琴的孩子这么多，他这个年纪要是过不了三级，也就算不上突出了。那怎么办啊？这样，我们这儿呢正好有一个小课课程，为期一个月，可以保证让孩子过三级。多少钱呀？三百九十八一堂课，一个月的话有优惠，是九千九百九十九。这么贵，毕竟是一对一的小课课程嘛。月月要是想过三级，还是得下点决心的。我知道了，嗯、谢谢你啊，刘老师。行，那你考虑考虑啊，要报名跟我说。哎，嗯，我先走了。喂，哎呀，我姐，你要是首付实在是困难，你还是考虑一下我给你推荐的那个小贷 A P P 嘛。小林，我还是想退定金，拜托你帮我想想办法吧，怎么都行。哎呦，我的姐呀，现在都什么时候了啊？就算是打官司，你的那个定金也是要不回来的呀。您现在就是在跟实
时间赛跑，只有赶紧过户才是最安全的呀。哎，除非你特别有能力，你能搞黄那个集体诉讼，那就皆大欢喜了嘛。阿姐，抓紧了啊！是苏青的老公李律师，他说他特别擅长打这方面的官司，现在正在帮我们。目前的进度就是这样，有新的消息我会再通知你。嗯、好，进来。李律，您要的文件。好、啊，谢谢。看完之后需要您签个字。没问题。李律师，前几天的时候，您是不是在粤港餐厅跟同事吃饭呀、啊？哦，去过，那餐厅不错，下次有机会你可以去试试。啊、好的，那行，今天不打扰你了，我先走了。来、啊，我送送你。哎，不用不用，留步留步。接的是苏律，现在毕竟换李律管事了。嗯，上次那个客户也这样说，是吧？所以你看起来没有好。心事。